我们看中美两国元首的视频现场，中方领导的气势给人什么感觉？我们谈的是全球问题，是我们对全人类应该负起的、担起的历史责任。台湾问题算什么呀？谈笑之间一回手的事儿而已。台湾当局还看不明白吗？各位网友，大家好，欢迎来到包民说。今天的话题，我们说的是谁在改变台海的现状呢？这一次看得清清楚楚了，就是美国。中美首脑视频连线之后啊，西方新闻界对具体会谈的内容是非常的关心，其中的台湾问题当然是重中之重了。美国官方表态说，致力与台湾关系法、三个联合公报和六项保证为指导的一个中国政策。国台办发言人予以了严正的驳斥，指出与台湾关系法和六项保证违反了中美之间的三个联合公报。也就是说，拜登政府把这两个文件和联合公报放在一起，本身就是在单方面的改变台海现状。可能很多网友听说过与台湾关系法，但是对所谓的六项保证不太熟悉。这个六项保证。是一九八二年中美双方签署八一七公报之前，美国单方面的向台湾当局承诺的，其中包括不设定对台军售的终止期限，不修改与台湾关系法，不事先与大陆磋商对台军售，不在两岸之间扮演调解人，不迫使台湾与大陆谈判，不正式承认大陆对台湾的主权。可以看出，台独势力多年来的各种倒行逆施，很大程度上是因为有美国。对台湾的六项保证撑腰壮胆。如今呢，中国政府明确的表示，无论与台湾关系法还是六项保证都是非法的，意味着大陆对台政策、对台行动都不会受这两个所谓的文件的制约，由此而引起的各种后果，责任完全在美国。对于台湾是不是一个独立的政治实体的问题，无论按照中国的法律还是国际法，以及中美建交的三个联合公报，都有非常清晰而且是不容置疑的回答：台湾是中国的一部分。但是美国政治人物却总是拿这件事儿啊做文章，把台湾称为一个独立的政权，甚至把台湾称为一个国家的美国政客是大有人在。甚至拜登本人也经常在这个问题上打擦边球。前不久 ，C N 采访拜登是不是会武力协防台湾的时候，拜登回应的是：“是的，这是我们的承诺。”但是在视频峰会之后，拜登又被记者反复提问，在台湾问题上有什么进展？拜登的原话啊：“我们非常清楚地表明。”我们支持台湾法，我们没在鼓励独立。原话是 “We are not encouraging independence”， 翻译过来就是“我们没在鼓励他独立，仅此而已啊。”他是独立的，他自己做决定，让他们自己拿主意吧。这都是拜登的原话。原来拜登嘴里的台湾独立，说的是台湾独立于美国，美国不会给台湾拿主意做决定。也就是说，台湾如果因为谋求独立而打碎了和平统一的希望，被大陆武统，最终统一。那美国也绝不会承认台独分子是受到了自己的指示，这种干脆甩锅的手段，体现出了拜登呢作为一个老政客的精明。那又有谁能说他是老糊涂了呢？那么美国人对台湾的问题有没有明确态度呢？当然是有的。拜登又告诉记者，美国对台政策没有任何的改变。他说：“我们不会改变政策，我们不鼓励独立，我们鼓励他们完全按照台湾法的要求行事，这就是我们正在做的。”让他们自己下定决心。他到底要台湾当局下定什么决心呢？很明显，就是要继续保持不统不独的模糊现状，因为只有如此，才能最大程度上保证美国的利益。一方面，用台湾牵制中国大陆的政治军事力量，延缓中国的崛起和中华民族的伟大复兴；另一方面呢，从台湾获得源源不绝的军购资金和政治现金。最重要的是，在东亚地区要造成一个潜在的冲突的热点。既能为美国军队赖着不走提供充足的理由，又不至于让美军和解放军之间出现重兵直接对峙的局面。应该说，目前这种情况，台湾当局是最难受的，既不能堂堂正正的做人，又不能痛痛快快的做狗，求生不能，求死不得。事实再一次证明，大国对局，小国家都是一颗颗的棋子，更别说台独势力只是一条丧家之犬而已啊！我们看中美两国元首的视频现场。中方领导的气势给人什么感觉？我们谈的是全球问题，是我们对全人类应该负起的、担起的历史责任。台湾问题算什么呀？谈笑之间一回手的事儿而已。台湾当局还看不明白吗？你哪里有本钱和如今的大陆谈条件找对等呢？好，这句话题就说到这里。